¿Qué pasa? ¿Cómo va eso, compañeros? Ok, nos estamos acercando o más bien nos encontramos en una fase intermedia al lanzamiento lo suficientemente importante como para ir sabiendo unos cuantos detalles mientras haces crecer todavía más tus ganas de ponerle los dedos al mando de PlayStation. Por lo general, han salido muy buenas noticias sobre The Last of Us Parte 2, lo que hará que os tenga que contar bastantes cosas de aquí hasta su lanzamiento final. Y que con esto deberíamos tenerlo muy en cuenta para saber cómo será esta segunda parte tan esperada. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos. Soy Ray Snake Eyes y así me gusta. Por fin venden algo de utilidad por el barrio. Yeah, llegaron los lanzadores de ladrillos más profesionales del mes. Bien, como sabéis, en estos últimos días se han estado enviando copias para que los medios de comunicación comiencen con sus reviews o análisis en The Last of Us Parte 2, que por cierto, tened en cuenta que a partir del día 12 de junio ellos publicarán los análisis finales con puntuación, para que así conozcas más o menos sus valoraciones, que aunque fuesen en mayor parte tanto buenas como no tan buenas, no olvides que son orientativas a la par de subjetivas. Ante eso, a todos estos medios se les ha dado el permiso de poder hablar de sus primeras impresiones sobre su experiencia en el videojuego de Naughty Dog. Pero obviamente sin revelar demasiada información, pues el análisis es el día 12. Por lo tanto habréis visto como muchos portales web o magazines han sacado artículos hablando sobre este videojuego, mayormente en su parte jugable. Y sí, en cuanto a esos artículos, solamente se habló de un tramo en específico, concretamente cuando llegó Llegaron a la parte de Seattle que se había mostrado un gameplay en el State of Play, comprendiendo más o menos la mitad de la historia del juego. Ante esto no os preocupéis porque no va a haber ningún spoiler. Simplemente en esta parte Ellie está intentando consumir su venganza abriéndose paso hasta Seattle dirigiéndose a un hospital para buscar a alguien. Lo que parece ser Nora, un personaje que vimos al final de esa misma secuencia en el State of Play. En mi caso no he podido jugar al día de hoy a The Last of Us Part 2, pero sí que he podido leer muchísimo sobre estas impresiones de la prensa, en concreto la internacional para así percibir más o menos lo que ellos sentían. De hecho, os voy a hacer un resumen ahora, y si queréis en la propia web de Metacritic, podéis ver que ya están aquellos artículos como vídeos para que así puedas echarle un vistazo tú mismo. Por lo general, se ha hablado bastante bien de este videojuego. Incluso diría que muchísimo. De hecho, habréis podido ver cómo las reservas de este título van de camino a batir todos los récords, consiguiendo todavía más reservas que el propio juego de Marvel Spider-Man, que finalmente acabó vendiendo 13 millones de copias, siendo una barbaridad más tratándose de un juego exclusivo. Y que aún así ni con las filtraciones y esa campaña de desprestigio van a evitar que esto siga creciendo. Como os dije, los medios principales y la gran mayoría hablan demasiado bien de este juego. Hasta incluso medios como Stavibor, que el año pasado fueron polémicos con la nota tan baja que le dieron al videojuego de Death Stranding, en el cual también se quedaron impresionados con el trabajo de Naughty Dog. ¿Quién iba a ser si no? Para empezar ya hubo un poco de cachondeo con aquel gameplay que se mostró tiempo atrás hace unos años en la secuencia de Ellie recorriendo la maleza mientras veía como sus perseguidores los serafitas estaban al acecho y que finalmente acababa siendo detectada. Pues esa parte se veía demasiado bien como para ser cierto, por lo que podríamos estar ante un caso de downgrade, lo que supondría una bajada de gráficos desde aquel gameplay hasta el juego final. Bueno, pues con esto se ha dicho que se ve tal cual como vimos hace un par de años. En serio, se juega así. Incluso también hubo unas bromas con aquel momento en el cual Ellie debía esconderse debajo de un vehículo y que ella estaba sosteniendo su pistola mientras deslizaba el propio martillo del arma. Por lo tanto, todas estas mecánicas también se van a producir en el juego como se había visto. Así que por lo pronto el nivel de detalle es impresionante. Ahora entendemos cómo nos dijeron que este juego se iba a tratar de un cuádruple A. Obviamente toda esa secuencia estaba preparada, me refiero a que fríamente se calculó todo como para que pareciese una película y sea todo mucho más vistoso, pero este tipo de prácticas siempre ocurre en cualquier gameplay de demostración a la hora de estar presentando un título. Como dijimos en la parte de la aventura, debe avanzar Eli en entornos muy amplios que no es que se trate de un mundo abierto, pero realmente las zonas parecen casi ilimitadas. Os cuento esto porque realmente existen muchos desvíos opcionales 
adicionales en búsquedas de objetos para que así obtengas más recursos y que se trata de lo más recomendable porque estos sí que van a escasear. Se dijo precisamente que en mitad de estas partes nos podemos topar con puzzles en el hecho de retos físicos para poder llegar hasta un lugar que a primera vista parecían inaccesibles, pero haciendo uso de la cuerda o ingeniándolas para llegar podremos obtener nuestra propia recompensa. Por ello, si ves una puerta cerrada, no significa que no puedas entrar, simplemente debes pensar qué objeto podrías utilizar para así colarte al otro lado o, por ejemplo, el utilizar el entorno a tu favor. Por cierto, se había comentado si el juego iba a tener ligeros toques RPG. Y bueno, realmente no, sí que puedes personalizar tanto a Ellie como las armas, pero no es algo tan robusto, sino que simplemente tú consigues los materiales y los diarios, o más bien unos manuales, para que así puedas tener acceso a esas mejoras que, por supuesto, son muy recomendables de conseguir. Naturalmente te vas a encontrar con muchos establecimientos, tiendas o lugares que si tú quieres puedes acceder, pero no estás obligado si tú quieres ir más rápido. Pero ya sabes que dentro puedes encontrar cosas de utilidad, todo ello desolado desde hace 25 años cuando se produjo el brote. En las ubicaciones ya sabéis que podéis encontraros con diferentes tipos de enemigos, tanto infectados como humanos. Ya sean divididos entre la WLF y los serafitas. En cuanto a los infectados, pueden ser un serio problema porque a veces son complicados de detectar. Más sobre todo algunos que se hace casi imposible con el modo escucha. Realmente el entorno está bastante dividido, pero puedes coincidir en que se unan unos con otros al mismo tiempo, lo que podrías utilizar para escabullirte o atraerlos entre ellos para provocar un conflicto. Para este juego tal y como se demostró y como hemos visto en la primera parte, el sigilo es fundamental. Tratándose de tu mejor aliado más sabiendo que no contaremos con mucha munición. Por ello también el crafteo va a ser fundamental recogiendo recursos para así fabricar mucha más munición y objetos como granadas o minas. Por ello aquí tanto el sigilo como el combate cuerpo a cuerpo también notaremos que se le va a dar mucha importancia. Aparte naturalmente del gameplay, porque claro que tienes que disparar y además mucho. Pero siempre es mejor intentar pasar desapercibido por la gran cantidad de enemigos y porque tus municiones no siempre va a estar ahí. Un buen detalle es que por ejemplo los serafitas son unos enemigos rústicos. Utilizando arcos y que obviamente si sí te dan, te van a clavar la flecha, lo que inmediatamente tendremos que sacarla para dejar a Ellie desprotegida y que por ello es fundamental estar buscando una cobertura. Por ello es tu decisión si quieres quitártela cuanto antes o seguir luchando, aunque tu vitalidad irá disminuyendo poco a poco. Sobre la inteligencia artificial de los humanos, se alabó mucho el aumento de las posibilidades de estos y de lo bien hechas que estaban, hasta tal punto en el que te vayas olvidando de intentar ir a hurtadillas tranquilo buscando la espalda de tu enemigo, cuando previamente te habías aprendido su ruta de movimiento al hacer su patrulla. Porque aquí ellos son impredecibles, pueden darse la vuelta para mirar hacia atrás y localizarte en mitad de tu ataque, por ello vamos a tener que ser bastante rápidos o resolutivos. Incluso por ello ahora vamos a tener nuevas mecánicas como es el ocultarnos en la hierba alta para que pueda salvarnos en algunas ocasiones porque no siempre funciona, ya que hay diferentes enemigos que por ejemplo pueden rebuscar, haciendo que naturalmente te llegasen a detectar y que no sea para nada sencillo tu estancia por aquí. Ya sabéis que la facción enemiga WLF van a utilizar a perros que son muy peligrosos. Con esto entiendo que mucha gente le haya apenado el acabar con ellos aunque no es obligatorio, pero vais a ver cómo es muy recomendable porque son muy duros, porque constantemente estarán olfateando nuestro rastro y siguiéndonos a todos lados, por eso hay que actuar constantemente. Se ha comentado que si te dio pena el acabar con ellos, imagínate cuando el dueño de este se enteró de su pérdida, porque está tan trabajado que puedes escuchar los lamentos de cuando ha caído un aliado, ya sea animal o no, incluso maldiciéndote o buscando venganza por lo que has hecho. Además ya sabéis que cada enemigo va a tener su propio nombre que pueden estar mencionando o dándose órdenes. Por cierto, un detalle muy bestia porque él y cuando cuando recoge munición del suelo, normalmente como habéis visto en los videojuegos solamente nos hacemos con el arma o directamente no hace la animación, pero es que aquí Ellie puede llevarse la propia munición de un cuerpo caído. 
En cuanto al combate físico, ya sabéis que es esencial, además de ser mucho más creativo. Por eso estamos los fans muy contentos, porque se trata del mismo estilo de juego que el anterior, pero aún así mejorándolo. Puedes recoger armas cuerpo a cuerpo muy útiles que se irán gastando con el uso cada vez que vayamos a golpear con ellas, y que además se presenta una mecánica en el cual Eli puede esquivar, siendo muy importante mientras pulsamos un gatillo para hacer un ligero movimiento lo suficientemente rápido como para evitar un golpe y así aprovechar para que nosotros golpeemos o contraataquemos. Ya sabéis que podemos utilizar las clásicas combinaciones de lanzar botellas para luego noquear a un enemigo y lanzarnos a por ellos para dejarlos KO, como también si lo prefieres el utilizarlos como escudos humanos. Pero no todo va a ser tan fácil aquí porque ahora es mucho más elaborado. Aunque puedas contar con aliados, ellos por tanto también pueden bloquearte ataques o hasta contraatacarte. Por ello siempre es muy importante craftear cuando no haya enemigos porque vas a estar al descubierto y fabricar para que aumentemos la duración de nuestras armas reforzándolas o añadiéndoles materiales. Se estuvo hablando de la dureza cuando golpeabas a los enemigos o incluso al dispararlos, que en algunos casos en concreto les pareció incluso muy bruto, y otros sin embargo decían que era muy satisfactorio. Pero es que realmente como sabéis, es así de crudo The Last of Us parte 2, más sabiendo que se trata de una historia muy oscura. Citaron de los gráficos e incluso de las expresiones del juego como de las mejores de la historia al día de hoy, comentando que las transiciones entre cinemáticas y la parte jugable era muy fluida con apenas tiempos de carga, y que en su salida estará disponible el modo de dificultad de supervivencia. Por cierto, muy buen detalle es que se puede personalizar la dificultad y además vamos a contar con diferentes modos para que así no te pierdas esta experiencia incluso para los que tienen dificultades visuales. Podrás guardar tu partida en 20 slots diferentes más tu auto guardado y en muchos medios han confirmado que los spoilers que habías estado leyendo, la mayoría de ellos son mentiras sobre todos los que están escritos y en cuanto a las imágenes algunas de ellas sí que son ciertas pero que muchas de ellas son editadas también. En conclusión, se ha hablado como os dije demasiado bien y se está viendo que el trabajo de Naughty Dog es muy grande. Por lo tanto aún es pronto como para pensar en notas, pero podría repetir la misma como sucedió con el primer videojuego. Bien, ya sabéis que va quedando menos para su lanzamiento y me gustaría saber cómo tenéis ahora mismo el hype sabiendo toda esta información. Ok, nos vemos pronto con más contenido y chao. Damn.